हेलो स्टूडेंट्स आज हम लोग लेटरल शिफ्ट के बारे में पढ़ेंगे तो ये लेटरल शिफ्ट क्या है लेटरल शिफ्ट ये है कि अगर हम लोग एक रे ऑफ लाइट को ग्लास स्लैब से पास कराना चाहें तो ये क्या होगा कि रे ऑफ लाइट एयर से ग्लास में आएगा तो उसके बाद यहाँ पे रिफ्रैक्शन फेनोमेना होगा अभी रिफ्रैक्शन फेनोमेना होने के बाद यहाँ पर अगेन रिफ्रैक्शन होगा जब ये ग्लास से एयर तक जाएगा ठीक है तो ये ओरिजिनल पाथ ट्रेस हो रहा है कुछ इस तरह से और ये जो डॉटेड लाइन है ये डॉटेड लाइन है जो पाथ एक्चुअली में जाना चाहिए था जब यहाँ पे कोई ग्लास स्लैब नहीं होता अगर नहीं होता तो ये कुछ इस तरह से स्ट्रेट लाइन होता तो ये जो डिफ्लेक्शन है ये जो शिफ्ट है ओरिजिनल और ये जो वर्चुअल रे में इसी को हम लोग लेटरल शिफ्ट बोलेंगे और ये जो लेटरल शिफ्ट का डिस्टेंस है इसी को हम लोग डी से डिनोट करते हैं तो लेटरल शिफ्ट यहाँ पे डी से हम लोग डिनोट किए हैं डी डी मीन्स लेटरल शिफ्ट तो इस 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 लेटरल शिफ्ट का हम लोग कुछ एक्सप्रेशन निकालेंगे और हम लोग देखेंगे कि ये लेटरल शिफ्ट कौन कौन से क्वान्टिटी पे डिपेंड करते हैं ओके सो आइए स्टार्ट करते हैं यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये जो एंगल बना रहा है इंसिडेंट एंगल आई और यहाँ पर ये जो R है R एंगल यहाँ पे रिफ्रैक्टेड एंगल बन रहा है तो यहाँ पे आ, बाकी का एंगल रह जाएगा I माइनस आर ओके तो ऑल्टरनेटिवली ऑल्टरनेट एंगल यहाँ पे R आ जाएगा सिमिलरली ये जो इमरजेंट एंगल है हम लोग को पता है कि इमरजेंट एंगल इज इक्वल्स टू इंसिडेंट एंगल सेम एंगल करके यहाँ पे निकलता है तो यहाँ पे जो शिफ्ट हो रहा है आ, ये जो ओरिजिनल रे और ये जो वर्चुअल डॉटेड लाइन के बीच पार्टिकुलर जो शिफ्ट है उसी को हम लोग लेटरल शिफ्ट बोलेंगे तो लेट हम लोग ये जो थिकनेस ग्लास स्लैब का थिकनेस है टी हम लोग पकड़ लेते हैं ओके सो हम लोग ये डी का एक्सप्रेशन निकालेंगे सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग इस ट्राइंगल ट्राइंगल फ्रॉम ट्राइंगल फ्रॉम ट्राइंगल पी क्यू के पी क्यू के इस ट्राइंगल से हम लोग देखते हैं ये पी क्यू के यहाँ से हम लोग अगर साइन ऑफ एंगल आई माइनस आर यहाँ पे आई माइनस आर एंगल है साइन क्या आ जाएगा परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय हाइपोटेन तो परपेंडिकुलर क्या आ जाएगा यहाँ पे डी डी इज द परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय पी क्यू पी क्यू क्या है पी क्यू है हाइपोटेनियस ये इक्वेशन वन रखते थे पी क्यू का वैल्यू हमें पता नहीं है तो पी क्यू का वैल्यू हमें कुछ करके हमें पी क्यू का वैल्यू निकालना पड़ेगा सो so, हम लोग और एक दूसरा ट्राइंगल पकड़ लेते हैं फ्रॉम ट्राइंगल पी एम क्यू पी एम क्यू ये जो पी एम क्यू ये वाला ट्राइंगल है यहाँ से अगर हम लोग कॉस आर यहाँ पे एक ही एंगल है आर तो कॉस आर अगर हम लोग ले लेते हैं तो यहाँ पे हम लोग को टी थिकनेस ये जो बेस का वैल्यू टी हमें पता है नॉन वैल्यू और ये पी क्यू पी क्यू भी आ जाएगा तो यहाँ से हम लोग कुछ रिप्लेस कर सकते हैं तो आइए देखते हैं cos r, cos r is equal to uh, base by hypotenuse. Base means t divided by hypotenuse means PQ. So or PQ is equals to t divided by cos r. Okay, ये बन गया equation two. अभी हमें equation one में replace कर देते हैं. तो therefore equation one becomes इक्वेशन वन क्या बन जाता है कि साइन i माइनस आर इज इक्वल्स टू डी डिवाइडेड बाई पी क्यू की जगह पे t बाई कॉस r ओके कॉस r ऊपर चला जाएगा यहाँ से हम लोग uh, d का वैल्यू निकाल लेते हैं d विल बी इक्वल टू t साइन i माइनस आर डिवाइडेड बाई कॉस r ये आ जाएगा d का वैल्यू तो ये एक अल्टीमेट uh, एक्सप्रेशन है d विथ रेस्पेक्ट टू नोन वैल्यू हमें t का वैल्यू पता है i का वैल्यू पता है r का वैल्यू पता है तो हम लोग यहाँ से लेटरल uh, शिफ्ट का वैल्यू कितना आ जाएगा ये हम लोग पता कर सकते हैं सो अल्टीमेटली हम लोग uh, ये लिख सकते हैं कि लेटरल शिफ्ट जो d है d इंक्रीजेस d इंक्रीजेस विथ नंबर वन क्या रह जाएगा थिकनेस विथ इंक्रीज इंक्रीज इन टी टी का वैल्यू जितना बढ़ेगा उतना 
डी का वैल्यू बनेगा नंबर टू इंक्रीज इन आई इंसिडेंट एंगल एंगल ऑफ इंसिडेंस जितना बढ़ेगा आप देख सकते हो कि साइन आई माइनस आर सो आई माइनस आर आई का वैल्यू जितना बढ़ेगा यहाँ पे साइन का वैल्यू बढ़ता जाएगा तो साइन का वैल्यू बढ़ता जाएगा मीन्स डी का वैल्यू भी बढ़ता जाएगा ओके थर्ड आ जाएगा विथ इंक्रीज इन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास दैट मीन्स रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जितना बढ़ेगा आप देखिए म्यू का वैल्यू क्या म्यू म्यू इज इक्वल्स टू साइन आई बाय साइन आर हमें पता है साइन आई बाय साइन आर तो म्यू जितना बढ़ेगा साइन आई भी उतना ही बढ़ेगा तो अल्टीमेटली क्वेश्चन टू और थ्री ऑलमोस्ट लिंक्ड है साइन uh, आई बढ़ जाता है तो आई अगर बढ़ेगा तो डी भी बढ़ेगा सो so, ये तीन फैक्टर के ऊपर यहाँ पे डिपेंड करता है ओके okay, इसको हम लोग रब कर देते हैं तो ये तीन फैक्टर के ऊपर डी चेंज होता है ओके okay.